Ukalibu wa Ebitoke pamoja na Yusufu Mlela wa Tanzania wengi walianza kuona kupitia sezoni yao ya mahaba na wawili hawa wote ni waigizaji japo kwa na tofautiano fani kwamba Yusufu Mlela ni mwigizaji kwenye upande wa Bongo Movie lakini pia Ebitoke ni mwigizaji kwenye upande wa Vichekesho kwa hiyo wote ni waigizaji na walikutana na wakaleta kitu kikubwa sana kwa Tanzania wakaja na sezoni ya mahaba Life style lao lilibadilika kutokana na kitu ambacho wanakifanya kwa hiyo hawawezi wakaigiza Uh, season ambayo inahusu mahaba alafu wenyewe wanaishi kijambazi jambazi au sio kwa hiyo life style lile la kimahaba wa Tanzania wengi hawakuweza kulishangaa kwa sababu ndo kitu ambacho wanakifanya kwa hiyo walifanya vile ili kuweza kufikisha mbali zaidi season yao kwa sababu wenyewe pia wanaonekana au walipaswa waonekane kwamba wanaishi yale maisha ili wasitofautiane na kitu ambacho wanakifanya kwa Tanzania. Mahali mbalimbali walikuwepo, sehemu tofauti tofauti walienda pamoja. Nikukumbusha walionekana wako Zanzibar kule wa kila bata za hapa na pale. Walienda kutembelea misitu au mbuga za wanyama tofauti tofauti. Wanao walienda kule kwa swala lazima la kutalii, kusapoti utalii wa ndani. Walikula bata za hapa na pale, lakini pia hata kupanda mlima Kilimanjaro walikuwa pamoja. Kwa hiyo Ebitoke walionekana wako pamoja sana na Yusufu Mlela. Watu wengi hawakuweza kushangaa kutokana na kitu ambacho walikuwa wanakifanya kwa sababu wote ni business partners. Tunaweza kusema kwa namna hiyo au tunaweza kusema kwamba ni watu ambao wanashirikiana kutengeneza season ya mahaba au sio? Sasa Watanzania wengi waliamini hicho kitu lakini kuna wachache ambao walianza kugundua pa mwanzo kabisa kwamba wawili hawa huenda kuna mapenzi ameshavamia kati yao kwa sababu kwenye interview mbalimbali waandishi wa habari walitaka kujua kwamba je ni kweli mko tu mnaigiza au kuna mambo mengine yanaendelea kati yenu lakini wote waliweza kukatana wakasema kwamba wanaishi kutokana na kile kitu ambacho wanakifanya yani wanaishi wanataka kuonesha wa Tanzania kwamba reality ya maisha yao basi inafanana na kile kitu ambacho wanakitengeneza kwa sababu hawezi wakatengeneza season ya mahaba alafu wenyewe wanaishi maisha ya kijambazi kama nilivyo kisha kukwambia kwa hiyo waliweza kukanusha hizo tetesi za kwamba wenyewe wanatoka kimapenzi au sio siku zimesogea masame katika Watanzania wengi wakaanza kuona sasa Richa kufanya kazi ya uigizaji lakini pia wawili hawa wanaonekana kabisa wanadeti na waliweza kuulizwa lakini waliweza kukataa. Sasa mapenzi bwana kama tunavyojua hayajifichi na mwanamke haga hawezi kuvumilia kuficha kitu moyoni wakati kinaendelea kwenye maisha yake au sio? Ebitoke ndo mtu wa kwanza kabisa kuposti kwenye uh, kwenye Instagram yake kwamba wapo katika mahusiano yeye pamoja na Yusufu Mlela. Wakaenda mbali zaidi Ebitoke akisema kwamba huenda hivi libuni wakaja wakaoana. Kwa hiyo walionekana vile waliendelea kuishi vile kwamba wenyewe ni wapenzi na Watanzania wengi wakao wameelewa hicho kitu kwamba Yusufu Mlela ana deti na Ibitoke. Ijapokuwa wengi walikuwa hawaamini hilo penzi kwamba linaweza likafika sehemu fulani na ndo hiki kitu ambacho kimetokea kwa sababu wengi wanajua kwamba masuperstar kazi yao waga ni nini? Ni kuchezea tu wanawake na kuacha au wanawake wenyewe unakuta hawatulii na mabwana zao au hawatulii na wapenzi wao ambao wamepata katika uhali wa superstar. Kwa hiyo wengi walitarajia kwamba hili penzi maybe litaenda kuvunjika lakini kuna wengine wakaamini hili penzi linaweza likafika mbali au sio? Maisha yameendelea, miaka imekatika, wengine wakasema ibitoke amfai au haendani na 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 Yusufu Mlela wengine wakasema Yusufu Mlela aendane na Ibitoke lakini wao walithibitisha kwamba wapo katika mahusiano au sio sasa nikukumbusha kwamba siku ya birthday ya Aunt Ezekiel ndo kitu hiki kilianza kufumuka ambapo Yusufu Mlela aliweza kunaswa na kamera za waandishi wa habari zikamuonesha kabisa yupo na mwanamke mwingine ambaye ni mpenzi wake mpya tofauti na Ibitoke Watu maswali akaja akline kwamba je hawali yule mtu ni nani yule mwanamke ambaye alionekana yupo na Yusufu Mlela ni nani kwa sababu Watanzania wengi tunajua kwamba Yusufu Mlela ana deti na Ebitoke kisho yake walimfuata Ebitoke na wakampigia waka, 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 waka muliza kuhusiana kile kitu ambacho kimeendelea kwenye mtandao wa kijamii baada ya Yusufu Mlela kuweza kunaswa na kamera za waandishi wa habari zikimuonesha yupo na mpenzi wake mpya Ebitoke alionekana ni mtu ambaye kapaniki ana asila anaumia kwa nini kaweza kufanywa vile kwa sababu uenda kuna mwili matatu walikuwa ameshapanga yeye pamoja na Yusufu Mlela kuhusiana na maisha yao ya kimapenzi kwa sababu hamna mapenzi asiyokuwa na malengo au sio. Kwa hiyo wenda promises mbalimbali ziliweza 
aliweza kupewa ebitoke kutoka kwa Yusufu Mlela au wenda walikuwa wamepanga kitu fulani watakifanya kwenye mapenzi yao lakini Yusufu Mlela design kama kaonekana kumsaliti kwa hiyo ebitoke aliongea kwa machungu sana alitukana matusi mengi sana akaonekana amepaniki na vitu kama vile watu wako wametulia sasa akatokea kijana mbene alionekana kulaumu sana kwamba Yusufu Mlela kamuibia mpenzi wake ambaye sasa ndo yule mwanamke ambaye alinaso na kamera za uandishi wa habari yupo na Yusufu Mlela kwenye birthday ya Aunt Ezekiel. Huyu kijana naye anaitwa Singa, ni mwigizaji wa, wa, wa filamu za vichekesho. Kwa hiyo alianza naye kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, Instagram hapa uh, lakini pia hapa hapa YouTube. Aliweza kulalamika sana kwamba design kama Yusufu Mlela katumia uwezo wake wa kifedha kwa sababu yeye ni underground huyu kijana singa yeye ni underground kwa hiyo alilalamika kwamba uenda Yusufu Mlela katumia uwezo wake wa kifedha kuchukua mpenzi wake na alikuwa anampenda sana lakini pia huyo mpenzi mtu naye alifatwa na singa na aliweza kuuliza kwamba vipi bwana mbona umenisaliti umeenda kwa Yusufu Mlela nini tatizo yeye yule binti aliweza kukataa akasema kwamba hiki hii ni kiki tu tunatengeneza ili kumwalibia akumwalibia ebitoke asiendelee tena na Yusufu Mlela kwa sababu Yusufu Mlela anadai kwamba amemchoka ebitoke au sio hayo yalikuwa ni majibu ya binti ule ambaye alinaswa na kamera za uandishi wa habari akionekana yupo na Yusufu Mlela kwa hiyo singa mwaliweza kujibiwa na mpenzi wake huyo kwamba hii ni kiki tu kwa hiyo ondoa wasiwasi lakini singa mwalizidi kulalamika kwamba kama ni kiki mbona sasa yani ma, Matendo ambayo unamuonesha Yusufu Mlela ndio yale yale ambayo mimi hagu na nionesha tukiwa katika swala zima la kimahaba au la kimapenzi yeye bwana aliweza kusema kwamba tunapofanya kitu basi lazima usilia siwepo au sio na lazima reality yani hata kama ni, ni kiki fulani la, basi lazima jambatene na reality ya kile kitu ambacho mnakifanya kwa hiyo alisema kwamba mimi nafanya vile ili kuonesha kwamba tupo serious na ni kitu ambacho kipo mimi na Yusufu Mlela ni wapenzi lakini sio wapenzi ni kiki tu ambayo ina, inataka kumalibia ebitoke aweze kuachana na Yusufu Mlela maana Yusufu Mlela kamchoka ebitoke mambo ndo alikuwa hivyo ile kijana aliweza kufunguka A to Z jinsi gani ambavyo alikuwa anapendana na mpenzi wake na jinsi gani ambavyo Yusufu Mlela kamnyang'anya mpenzi wake hilo likawa limepita sasa Yusufu Mlela bwana akataka press conference yeye pamoja na waandishi wa habari na alikuwa na mzungumzo ili aweze kuzindua au alikuwa na uzinduzi wa movie yake mpya ambayo wamefanya yeye pamoja na PhD Ahmed huyu ambaye pia anafanya uh, tasnia ya bongo movie vizuri sana ambapo Yusufu Mlela bwana waliweza kukutana na waandishi wa habari lakini kabla ya kikao kile yani kile kikao kinapo kilipokuwa kinaendelea hivi Ebitoke from nowhere aliweza kuibuka na kuonekana ni mtu ambaye ana hasira akamkimbia moja kwa moja paka kwenye meza kuu kwenye meza kuu pale alikuepo Hemedi alikuepo Yusufu Mlela lakini pia alikuepo yule binti ambaye anadaiwa kwamba ndo mpenzi wa Singa ambaye yupo kwa Yusufu Mlela kutengeneza kiki ili Yusufu Mlela aweze kuachana na Ebitoke Ebitoke alimfuata yule binti moja kwa moja na kuanza kumkaba kumvua wigi kumtukana matusi makubwa makubwa ya nguoni nikiongea vile nadhani nakuwa naeleweka zaidi kwa hiyo ebitoke alionekana ni mtu mwenye asila na lia akamkabi yule binti akamvuluga vuluga sana pale akamkwaluza ni kweli ukiangalia interview ambayo alifanywa yule binti anaonekana kabisa kaumizwa kwenye upande wake wa titi lakini pia kaweza kuchanachana sana usoni na uh, kuchanwa usone na makuu cha ebitoke kwa hiyo design kama kaumia sana na akadai kwamba inabidi aende hospitalini Yusufu Mlela ye pia alishikwa bumbuazi haku yani alishindwa nini aseme kwa wandishi wa habari kwa sababu vyombo vya wandishi wa habari viliweza kuharibika mic kamera pale na vitu kama vile lakini pia pale hotelini walipokuwa meza ziliweza kuvunjika na vitu kama vile kwa hiyo alipaswa tena kuingia katika galama kwa hiyo alishindwa hata nini cha kuongea kwa sababu ni kitu ambacho kimetokea hakutarajia kwamba ebitoke anaweza kamfanyia kitu kama kile mbele ya wandishi wa habari mbele ya hoteli kubwa kama ile mbele ya wagizaji wenzake lakini mbele ya wageni ambao walikuwepo pale ebitoke hakujali hilo yeye yeye alichokuwa anajali ni kutetea penzi lake lakini nyuma hapa zia inasemekana kwamba ebitoke sio bure tu kwamba yeye amekulupuka tu from nowhere akaenda kuanzisha ugomvi kama ule inavyosemekana kwamba ebitoke aliliwa sana pesa nyingi sana na Yusufu Mlela na pale mwanzo kuna interview ambayo alishagafanywa Yusufu Mlela akadai kwamba yeye kwa siku waga wanatumia zaidi ya laki 4 mpaka laki tatu kwenye matumizi yao tu ya kawaida shopping kula chakula hoteli kali mandhari tofauti tofauti wanaenda 
biti na vitu kama vile wakasema wakasema kwamba wanatumiaga zaidi ya laki tatu mpaka nne kwa kumbe zile hela zote bwana zilikuwa zinatoka kwa ebitoke kwa sababu ebitoke anasema kwamba anamdai kiasi kikubwa sana cha pesa Yusufu Mlela lakini pia bado kamtenda kwenye mapenzi yake kwa hiyo inaonekana kabisa kwamba ebitoke huenda akawa sawa za swai hata leo kupitia ukurasa wake wa Instagram baada ya ugomvi ameweza kuposti caption ambayo inasema kwamba mimi na kaka yangu tunawasalimia sana na alikuwa pale alikuwa pale yeye kwenye ile picha ambayo ameposti kwenye ukurasa wake wa Instagram yupo yeye pamoja na mwigizaji mwenzake na akaweza kusema kwamba mimi na kaka yangu tunawasalimia sana watu wakaweza kucomment pale comment tofauti tofauti wakimkumbusha lile sakata la jana ambalo alilifanya mbele ya uandishi wa habari kwa Yusuf Mlela akaweza kusema aliweza kuambiwa kwamba hebu nenda bwana ukalipe zile meza na maiki za watu ambazo ulivuruga pale kwenye ule ugomvi yeye alichosema ni kwamba kamwambieni huyo kifalanga wenu ambaye amenidhulumu hela zangu nyingi sana akalipe hiyo meza lakini pia akalipe hizo kamera ambazo zilivunjika. Kwa hiyo inavyosemekana kwamba nyuma hapa Zia ebitoka na mdai pesa nyingi sana Yusuf Mlela. Huenda zikawa ni pesa ambazo alizitoa mfukoni au huenda zikawa ni pesa ambazo zinahusisha ile season yao ya mahaba. Huenda kuna makubaliano ambayo waliingia. Kwa hiyo Yusuf Mlela design kama kashindwa kumlipa sasa na sasa hivi kaanza kutumia ujanja ujanja kumkwepa. Zasu waya anatengeneza kiki kama zile ili kuonekana tu kwamba anamkwepa ebitoke asiweze kumsumbua. Sasa ebitoke bwana yeye kapaniki akaenda pale akavuruga vuruga kila kitu alafu anasema kwamba ambaye anatakiwa kuzilipa hizo pesa ni Yusuf Mlela. Yusuf Mlela naye aliweza kujibu kwamba design kama yupo katika process ya kwenda kumshtaki huyo binti ambaye ni abitoke. Ili kwamba akamshtaki mahakamani asendelee kumsumbua au afungwe kabisa au alipe zile pesa ambazo Yusuf Mlela anapaswa alipe ile hoteli kwa kualibu meza lakini pia alipe kamera za uandishi wa habari ambazo ziliweza kuvunjwa vunjwa na Yusuf Mlela. Kesi bado ni kubwa sana lakini mimi nimekuletea hiyo story mwanzo mwisho jinsi ambavyo ilikuwa jinsi gani ambavyo wawili hawa walipatana jinsi gani wao wawili ugomvi ulitokea jinsi gani ambavyo wanaishi au sio. Shusha komenti yako kwa sana hiki kitu ambacho nimekuletea unasemaje na maoni gani kuhusu ugomvi ambao unaendelea baina ya Bitoke pamoja na Yusuf Mlela shusha komenti yako hapo chini alafu mimi nitapita nao lakini kwa wewe mgeni ambaye huja subscribe hebu fanya kusubscribe kwa kubonyeza bati ya neno subscribe hapo chini lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele takotokea ili ujakikishie kabisa kuwa mtu wa kwanza kudaka zote updates ambazo sisi tuko tunapita nazo as together online every day e bwana chao tukutane tena muda mwingine endapo Mola akijali hala